భారతదేశంలోని స్వర్ణ దేవాలయాలు రెండు అందులో ఒకటేమో ఉత్తరం వైపు మరొకటేమో దక్షిణం వైపు ఉన్నాయి ఉత్తరం వైపు ఉన్న ఆలయం పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని అమృత్సర్లో దక్షిణం వైపు ఉన్న ఆలయం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని వెల్లూరులో ఉన్నాయి రెండు ఆలయాలు స్వర్ణ దేవాలయాలు అయినప్పటికీ అందులో ఉండే దేవుళ్ళు వేరు మరి ఈ రెండు ఆలయాల గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం పదండి భారతదేశంలో స్వర్ణ దేవాలయాలు ఎన్నున్నాయో మీకు తెలుసా అవి ఎక్కడున్నాయో దానిని నిర్మించడానికి ఎంత బంగారాన్ని ఉపయోగించారో తెలిస్తే ఖచ్చితంగా మీరు బుక్కును వేలేసుకుంటారు మన ఇండియాలో ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ స్వర్ణ దేవాలయాలు కేవలం కొన్ని వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేంతగా ఉన్నాయి ముందుగా స్వర్ణ దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం అమృత్సర్ కా పేరు గోల్డెన్ టెంపుల్ గల అక్కడి పవిత్ర సరోవరం నుండి వచ్చింది అమృత్సర్ స్వర్ణ దేవాలయం సిక్కుల ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ప్రతిరోజు వేలాది సిక్కు మత ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి తమ ప్రార్థనలు చేసుకుని వెడతారు సందర్శకులు లేదా పర్యాటకులు సరస్సు మధ్యలో నిర్మించిన ఈ దేవాలయ వైభవం చూసేందుకు వస్తారు అమృత్సర్ స్వర్ణ దేవాలయం విశాలమైనది సిక్కు మతస్థుల చరిత్ర సంస్కృతిని తెలియజేస్తుంది ఈ గురుద్వారాను శ్రీ హరమందర్ సాహిబ్ అని కూడా పిలుస్తారు స్వర్ణ దేవాలయంలో ఒక సరస్సు కూడా ఉంటుంది ఇది మానవ నిర్మిత సరస్సు సిక్కుల నాలుగవ గురువైన గురు రామ్దాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సరస్సు నిర్మింపబడిందని అందులో పవిత్ర నీరుతో నింపబడింది అని చెప్తారు అమృత్సర్ ఆలయంలో సిక్కుల పవిత్ర గ్రంథమైన ఆది గ్రంథాన్ని ఉంచుతారు దీనిని ప్రతిరోజు ఉదయం చదువుతారు సరస్సులోని ఒక ఒంతెని ద్వారా దీనిని మనం చేరాలి సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన రక్షక భటులు దీనికి కావలి కాస్తూ ఉంటారు గురుద్వారాలోని పై అంతస్తుకు నాలుగు కిలోల బంగారంతో నిర్మించారు అందుకనే దీనిని గోల్డెన్ టెంపుల్ లేదా స్వర్ణ దేవాలయం అని అంటారు దీనిలో గురు గ్రంథ సాహెబ్ అనే ఒక పవిత్ర గ్రంథం ఉంటుంది ఈ భవనానికి ఎదురుగా సిక్కు మత చరిత్రను తెలిపే ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంది గురుద్వారా ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఒక పెద్ద విక్టోరియన్ క్లాక్ టవర్ ఉంటుంది భక్తులు టెంపుల్లోకి వెళ్లే ముందు తమ పాదాల్ని ఇక్కడ కల ఒక నీటి మడుగులో శుభ్రపరచుకుంటారు గురుద్వారలోని డైనింగ్ హాల్ను లంగార్ అని అంటారు భోజనం ఇక్కడ అందరికీ ఉచితమే ఈ భవన ప్రవేశంలోనే భక్తులకు ప్లేట్లు స్పూన్లు అందిస్తారు అవి తీసుకుని వారు లోపలికి వెళ్ళి నేల మీద కూర్చునుంటే వంటల వారు పెద్ద పెద్ద పాత్రలతో నిండి ఉన్న ఆహార పదార్థాలు అంటే చపాతి రొట్టె మొదలైనవి తీసుకొచ్చి వడ్డిస్తారు ఈ కార్యంలో అన్ని రకాల వారు పాల్గొంటారు డైనింగ్ హాల్లోకి చెప్పులతో ప్రవేశాన్ని అనుమతించరు ఇక మరో స్వర్ణ దేవాలయం వెల్లూరు దీని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం వెల్లూరు శ్రీపురం స్వర్ణ దేవాలయం వెల్లూరులోని మలైకోడి ప్రాంతంలో నిర్మించారు దీనినే ది గోల్డెన్ టెంపుల్ ఆఫ్ వెల్లూర్ అని పిలుస్తారు ఈ ఆలయం లోపల బయట రెండు వైపుల బంగారు పూతతో మహాలక్ష్మి ఆలయం ఉంది శ్రీపురం స్వర్ణ దేవాలయంలో చేతితో చేసిన బంగారు షీట్లు తొమ్మిది నుంచి పదిహేను పొరలుగా ఉన్నాయి దీనిని పదిహేను వందల కిలోల బంగారంతో కట్టించారు అని చెప్తారు ఇవండి మన దేశంలో ఉన్న రెండు అతిపెద్ద స్వర్ణ దేవాలయాలు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్